干嘛呀你俩？有事儿，大事啊！怎么着，副官？嗯，如果这李建安真把孙书记给撵下去了，那他这村主任的宝座岂不是坐得更稳当？那我该怎么办呀？什么叫你该怎么办呢？我的政治前途啊！你不是说了吗？说我是咱老赵家当家人，继承顺位排第一的，我是王主啊！那他这村主任要做的更稳当了，那我怎么跟他争啊？也是啊。如果说这一仗李千安胜了的话，那么他这个村主任一时半会儿还没人能撼动他。看看我得重新规划你的政治前途了。太难了。回家了，干什么去？桂兰让我把我们家杨凤给掏了，给弟弟施上去。人的梦想破灭了，还真是一件挺悲哀的事儿啊。怎么能不记得呢？大名人呢，想让我忘我都忘不了。哎呦，您就别挖苦我了，让我猜猜你来干什么？你不用猜，云书记，我的事儿弄得满城风雨，我我就跟您说实话吧，我就是来走上层路线，寻求您的支持。哎呀，你小子啊，到后石沟村不到一个月，就搞得四面楚歌，满城风雨。本事不小啊！啊，走，食堂吃饭去。啊，又去食堂、啊？哎呀，上回你弄了几个小炒，到现在我还惦记着呢。走，走，走，好好好，那我再给你炒几个。来，你尝尝。好，快尝尝。但是很好吃，嗯，于书记啊，我知道你想说什么，我先说了好吧。后十多村欢迎罢免你的报告，上午提交到镇上，下午就传到了市委组织部。下班之前呢，传真就送到了我的办公桌上。是我工作不利，给领导添麻烦了。<笑>算了吧，我知道你心里不服，要不然你也不会到这儿来找我说的。其实吧，我个人觉得，你上次处理后石沟村农药蔬菜事件，处理的非常好。虽然呢，方式很严厉，不少的村民在短期之内也受到了一些经济损失，但是，你们赢得了社会舆论的反转，为后石沟村有机蔬菜重新建立了口碑，为打进市场打下了基础。您真这么想？啊？真这么想？喂，不过我提醒你啊。在农村基层解决问题的方式方法跟城里可是不一样。我看了
，那段什么叫乡村纸牌屋是吧？啊，归纳起来，村委对你的主要意见，恐怕还是张子浩买了五十万的煎饼，想办个仪式，你不同意？是啊，嗯，从短期看呢，张子浩花五十万买了煎饼，村民们结了账，张子浩疯狂。啊，两边皆大欢喜。但是从长远来看，这对于你们村的煎饼业，我觉得并不是件什么好的事情。是啊，于书记，我也这么认为。煎饼出了问题，那我认为就应该从煎饼自身上找原因、找办法。授人以鱼不如授人以渔嘛，是吧？可现在接下来怎么办呢？要不，您给支个招？哼哼，我没卖过煎饼，也给你支不了什么招。不过呢，关于处理这批积压煎饼的分歧，不能够成为撤销你的理由。党的十九大专门提出了振兴农村的战略，一方面说明了建设好农村的重要性，另外一方面呢，也说明了建设好农村的。复杂性和艰巨性，你去后石沟村以后，用铁腕治理了农药蔬菜事件，这叫破局。但是，破局以后怎么建立新局，需要你多多的考虑。嗯，中央关于乡村振兴的文件，我都仔细读过了。这个到了后石沟村之后呢？没想到碰到一个又一个的问题，搞得我焦头烂额。呃，总之大的方向已经理清了，只不过具体怎么实施，还没太想明白。我告诉你啊，治大国如烹小鲜，治理一个乡村何尝不是如此呢？我想啊，你这个第一书记，如果有你厨艺的一半，成了。明白了，我努力，我一定继续努力。嗯、对于这次村委会对孙光明同志提出批评一事，上级的建议，孙光明同志需要做认真反省，在以后的工作中和后石沟村村两委多加强沟通，携手共度难关。完了，完了，彻底完了。你说这孙光明他上头是不是有人呢？哎呀，这次我带头反的这事儿，有点失算了。哎呀，我这个村主任啊，能不能熬得过第一书记的任期，看来是悬了。张子浩那五十万，也完了呗，咱这煎饼也没人买了呗。来吧，来，喝一个。哎呀，尝尝没有？李家安刘海棠，这回算是撞铁板上了。哼，你等瞧啊，就那几个村委爷有他们好看的。我今儿把话撂这儿，嗯，出不了三个月，换村主任是板上钉钉的事儿。换村主任啊？真的？这还是假吗？不是，你想想看，他们十个手指头绑起来都没扳倒孙光明，这说明孙书记头上是有。明白了吧？嗯。所以说，把小孟再坐回来吧，打起精神来，然后再把二哥那个当家人的班儿接过来，哎，就一切万事大吉。<笑>走一个步，来来来，超越梦想，一起飞。我是真的是大心眼里，我就没觉得李建安鼓捣罢免孙国明这个事儿他能成。那你还跟着人家一起同意呢？要不就说嘛，你说我我临门一脚的时候，我我我怎么
么就没坚持住呢？你说我，我要是不举手，是吧？我弃权，哪怕，哎，我假装上个厕所溜个号，我这队也能站好。可惜了。怪谁呀、啊？还不得怪你自己不举，不定。现在你后悔了，来不及了。薯片，薯片三包不对呀、啊，应该四包啊。富贵叔买了一包，梅子拿了一包，应该是四包才对。啊，我不会了，要不你再仔细看看。一心情听。哎呀，你在这儿堵着我的路干啥呀？你现在不得去找孙书记给人家赔礼道歉呀？你挣着钱的话要不要？傻出来！我我我我我怎么跟他道歉呢？哎，你自己看看，看看，徐老师，哎，视频都已经录了，我举手了，人赃并获。你看你那怂样。这视频我看过好几遍了，来，你仔细看看，就这块儿，举手这块儿，看看，举手了，放大看，举了，再缩小看，举了，哎呀，你就看不出点别的问题吗？啊？你没看见吗？你没看见这位置不一样吗？你的手在哪儿啊？他们的手在哪儿啊？这很明显呀，你比他们矮了足足两个拳头还要多，对不对？这说明啥？就是说你这手举的吧，心不甘，情不愿，很纠结，很明显你跟他们的意见不相同。孙书记，其实我说句最实在的话，我其实非常反对刘海棠和李建安以这么粗暴的行为来办这个事儿。你说开小会提意见也就罢了，你这最后还非非非要弄个举手表决，这这这都什么时候了，还还还要举手表决？哎呀，这个真的是啊，这事儿都过去了啊，不用解释。对，解释就是掩饰，掩饰就是编故事。哦，徐老师，这么严肃的时候你不能开我玩笑。我什么叫编呢？我我是很真诚的在跟孙书记在在在说这个事儿吗？小徐，严肃点，不许咄咄逼人了。好，这个金宝，没事儿，都过去了，啊。孙书记，我过不去啊。我都过去了，你还有什么过不去的？我必须得从灵魂层面上深层次的给你做一个深刻的检讨，孙书记。我我摸着良良良心，就他们要举举手表决罢免你这事，我是坚决不同意的。哦，真的。但是当时你那个情况你不在，你不知道，大家都举手了，而且所有人都看着我，那我迫于淫威，我大势所趋，万般无奈，我才举的手。真的，真的，孙书记，你不是你看一下这个这个这个视频，那个照片，你就知道了。真的，你你你你看一下，我的这个状态、姿势是什么样，一看你就明白了。这有什么不同？有啊，你你看，把这放大是不是就看不太一样？你比别人的手举的低一点。哎。我举的是半只手，我为什么只举半只手？第一点，对于他们这个表决罢免你，我是坚决反对的，所以我才举着半只手对他们进行无声的抗议。冯会计，我平时怎么没有看出来、啊？你还真是一个人才啊！怪不得你可以做十五年的会计，这事儿都已经发展成这样了，还能给你掰回来
，太厉害了！徐老师，这这这是什么叫掰回来？苏书记，我是说的很真诚的话，我没有瞎掰啊！你看我这个这个照片是吧？我我我我这个举止和形态是不是已经能看出来我我的内心的最真诚的动机是什么？这是没有别吗？对吧？当然，徐老师，还真得感谢你留下这么珍贵的影像。我才能有机会跟孙书记面前，我做一个澄清。哦哦、徐老师，你别笑。你看你这人，徐一，不要笑，严肃点。金宝，没事，真的。大家开这个会，对我提出的宝贵意见，嗯，我都接纳。不知道啊，说你呀、啊。不用有任何心理负担，回去吧，啊，回去好好工作。苏瑞，你别别别这么笑我，你笑我我我我害我有点害怕。<笑>不是，金宝，我笑还让你不放心了？啊，那那倒也没有，我赶紧回去吧。真的，什么事儿没有，过去。过去了。那行，那苏瑞，那我就先走了。但是真的，孙叔，我说实话，我以后但凡啊，孙书记，你指东，我绝不往西。我就真真的，这次我是啊，看我的实际行动。回吧，哎，徐徐老师，我我我我先走。还搬箱煎饼吗？两箱吧。啊不不，我我还还开一回。都来了啊！好，孙书记啊，坐坐坐坐坐坐，坐。来，坐坐坐坐。都到齐了啊！哎，都齐了，都到齐了。叶秘书，哎，孙书记。李主任，哎，刘经理，啊，桂兰，啊，这个我呀，这两天呀，又好好考虑了考虑。我觉得既然咱们村委，你们五位都同意，那当然村民也同意啊，同意张子浩花钱来把咱这个鸡鸭子煎饼买走，还办个仪式，对吧？啊。那么我呢，虽然仍持保留意见，但是按照这个少数服从多数的原则，行，听你们的，就这么办吧。孙书记，您不是说气话？谁说气话？工作当中能有情绪吗？哎，我是认真的。而且这个事儿，我觉得建安，嗯，这事儿啊，海棠你们俩，啊，你们俩具体负责去。啊，我那不行，这是这个事儿，我觉得还是我没说完呢。啊，你继续。为什么你们俩去办呢？你是村主任啊，而且张子浩是你去联系的，海棠呢，先饼合作社经理，这事儿你们俩办最合适。具体要办的多隆重、多风光，你们定，都你们定。啊，对，当然也得这个结合张子浩的要求，你们办就行。就这么办吧。孙书记。哎，孙书记，你你说完了，是这样。毕竟您是第一书记，我觉得这个仪式啊，还是您来主持比较合适。我跟我嫂子，我们俩在左右，协助你就好。不用
，我不用你们协助，真的，不用，因为我个人啊，我个人就不愿意主持这个仪式，所以还是你们俩办，你们俩最合适啊。孙茹姐，我们开小会，对不住您，在这儿给您正式认个错。哎，孙书记，那天我们几个做的不对，希望您别往心里去，我们知道错了。孙书记，我们真的错了。是，你别往心里去。我们真的错了。对，我是是做的不太对啊。孙书记，我是发自肺腑，真的觉得自己错了，从思想和那个行为上。你们这是干什么呀？你们没有错，也不用承认错。坐坐坐坐坐，坐坐坐坐。真的，我非常认真的说，你们不但没错，而且做的很好。为什么呢？你们提的这些意见啊，都非常宝贵。真的，我直到现在我还在认真的反思当中。你们提意见没问题。你们可以当面提，对不对？所以啊，我今天就一点，咱们以后不管什么事情，咱们沟通，好不好？咱在以后的工作当中加强沟通。孙书记，我那个今天就安排人，到时候把那个煎饼啊从谷仓给搬出去。没有没有没有，搬来搬去挺麻烦的。不麻烦，一点都不麻烦，是不是辛苦了？是不是？不麻烦，麻烦，麻烦，我嫌麻烦。你坐坐坐，你不要老站起来。海导，我说认真的，我没情绪，真的。所以啊，这个煎饼不用搬，等张子浩来了，一起搬走，这样咱不还省时省力吗？嗯，对不对？对对对，对对对对对就是，孙小姐说的对。哎，孙书记，那那个仪式吧。您还得去，是吧？这缺了您不成席啊！哎，对对对，毕竟您是第一书记，这个仪式您还得参加，对。哎呀，谢谢谢谢谢谢你们的邀请啊！我这也是来到咱们后石沟村第一次觉得自己这么重要。行，那这样，我也参加，行吧？你们主持，我来敲个边鼓。哎呀，行，这太好了。那行，那孙书记。那那那，今天咱们这个会啊，呃，就到此结束啊，很圆满啊，哎，散会吧。谢谢孙书记，谢谢谢谢。谢谢。我没说完呢。那孙书记还有话要说。哎，金明书啊，以后这个事儿咱也得改改。啊，沟通的第一前提是什么？互通有。就不能说散就散了，没点规矩。对对对，孙书记批评的对。哎，是，都怪我，都怪我。咱以后得得多多长点规矩。哎，现在啊，我再正式重复一下，今天从省里刚刚下达到我这儿。好，好记下来。好好记啊。不用记。啊。一会儿啊，我发给大家。我们收到之后，认真学习，一共有五大工作内容，每个内容大家学习完之后，我们分头讨论。好，好。那孙书记，您能再说一遍吗？已经发给你了。哦，散会吧。哎哎，孙书记，再见啊。兔直播开启直播模式，大家好，我是你们的依依，西海市国民老公，商业超级人气偶像张子浩，他又来到我们后石沟村，他此行的目的是什么呢？希望大家多多打赏依依的直播间，只要有人可以给依依一个农场，那么依依就会告诉大家张子浩此行的目的是什么。
送给一农场啊！谢谢解救豪门，你就是我此生奋斗的目标。下面一一就来公布答案。张子浩呢，此行就是要花五十万买下我们厚实沟村的煎饼。看来他跟煎饼有情节，他现在开了小碗茄儿，上场了。下面我宣布，张子浩先生，预祝厚实沟村煎饼宴仪式正式开始。Oh! 怎么他又主持上了？首先呢，让我们对张子浩先生致以最热烈的欢迎和最衷心的感谢。Oh! 老总，给你说两句。乡亲们，我就说一句，这次我张子浩来咱们后石沟村，不是给大家添堵，我是给大家送温暖来的。好我们老公张子浩，哎，你你你，张子浩。I love you. 接下来进行剪彩环节。要剪彩了，要剪彩了。四叔姐，来。不不不，你们来，你们来。啊，你们来啊。那嫂子，嫂子，嫂子，你来，你来。我。对对。你是经理吧？来，去啊。来，三、二、一。好！别老拍我们，你拍拍他们，拍他们。好的，领导。五十万，支票，快五十万！看一下。啊和刘海棠那个乐的劲儿，怼到快脸了啊！你家看孙书记连台都没得上，这什么情况啊？不，我别打了吧，这里边肯定是有内幕。张子浩先生，您花五十万买走后石沟村积压的全部煎饼。其实，在常人看来呢，很难理解。您是怎么想的？我相信呢，有很多人都会质疑这件事情啊，说我张子浩在作秀，因为五十万呢，对于张子浩来讲不算什么，他只不过是在博眼球而已。但是呢，在这里，我想要告诉大家，我之所以这一次我要挹注后世沟村的人，完全是出于我和后世沟村不打不相识的缘故。上一次的农药蔬菜事件，我是受害者，但是我看到了乡亲们，他们非常真诚的道歉，他们的诚恳的态度，让我非常的感动。所以这一次，我也是真心实意的，想要帮助他们，想要在他们最困难的时候施以援手。那这些煎饼，您打算怎么处理呢？怎么处理？到现在我还没想好，但是我相信会有一个妥善的处理办法。总之就是一句话，我把煎饼带走，把温暖留给你们。喂，小倪。喂，亮子。你问一下张总，这个金饼晕到哪儿了？哦，好，稍等一下。张总，嗯，小倪问那些煎饼怎么处理啊？什么意思？送,送哪儿啊？我哪知道？啊？你问我，我问谁啊？不是你们事先没想好吗？只能发回公司了。啊？三车的煎饼，把煎饼从卡车里搬出来，你放到公司里，然后呢？公司员工呢，都在卡车里待着，那怎么办呢？哎呀，哎哎，嗯，就那个开养猪场的叫什么来着？一直想让咱投资来着，三三联肉业的李雷，没错，嗯
你这样，嗯，你让小尼啊，嗯，把这三车煎饼，嗯，全都拉到养猪场去，啊，正好给那小子送一个顺水人情。云兰姐，你现在还在跟着张子浩拖煎饼的卡车吗？嗯，对啊，我跟着呢。哎，对了，姐，你说这个张子浩买煎饼的仪式都办完了，那你说我跟着这卡车还有什么作用？一条新闻总得有始有终吧。好，那姐，我继续跟着啊。快点，说我。先排着呢。玲玲啦，慢点啊，慢走啊。谢谢海棠姐啊！嗯，八叔，八叔，八叔好。哎，来，八叔，八叔，还是大力英。八叔，呦呦呦，干嘛呀？你还插队呢？八叔这辈分跟这放着呢，长辈插你个晚辈的队怎么了？你不说我都忘了晚辈这事儿了。李经理，我媳妇今天有事儿，所以说让我来领钱领款。看见李主任了吗？啊，跟他说声谢谢，我再给你结。这搞的什么形式？要不是李主任拉张子浩来，咱们能挨家挨户结款吗？我让你说声谢谢，过分吗？不是，这这刚才那个于二局他不也没说吗？人家怎么领走了？外姓的人可以不说，你们姓赵的就得说。感谢李主任。啊，赵五啊，啊不用谢不用谢，好好干。啊，哎，以后啊不要跟那些乱七八糟的人瞎起哄。呃，以后咱们村呢，不分赵姓外姓，统一在这个村两委的领导下进行工作的。明白了。啊，明白。来，领钱。一块结婚款、啊，吃芝麻酱，打两圈，等你。哎，小五，领完款了，应该高兴啊，怎么还拉着个脸呀？哎呀，八叔别提了，老赵家的人不说句感谢李主任，不给结款。啊啊，嘿，七个人啊，你没说对吧？我说了呀，我不说都不给结，你看怂样，丢老赵的脸。你看我，我就不说，还把这钱给结了得。哎，八叔，人在屋檐下，人家定的规矩。我呸！我今儿还必须把他的规矩给破了。哎呦，哎，哎，麻子八叔，给，谢谢海棠，数好了啊。哎，谢谢。哎，你看看领这么多呢。是是，不少啊。谢谢啊，李主任。燕子，啊，结了。哟。你来了，嗯，去跟李主任说声谢谢，再给你结。我不说，你痛快的给我结了。不说也行，到最后一个去，等到咱村的、上林村的、奎二村的都结完了，哎，如果还有剩下的，我再给你结。来劲是吧？哎，李主任啊。感谢您劳苦功高，您大慈大悲，我求求您，把这个煎饼款给我结了吧。<笑>我是不是还得给你来个加入答谢啊？哦、oh, ，那倒不必。<笑>我坚决支持咱们村统一。<笑>好，领钱。哎，说，说呗，说一句不花钱不掉肉的。我就不说，你个瞎。看看啊，赵丽英啊，好，给你结钱啊，来吧。哎，不是，什么意思呀？怎么才一百块钱呀、啊？你就干了这么点活儿啊？哎，你，哼，八叔，我这嘴上说着感谢他们呢，我这心里呀，我呸呦，哼。结钱吧。
下一个。哎，春梅，等会儿，什么意思呀？故意为难我是吧？我没有故意为难你啊，你刚才也看见了，赵丽英也说了，赵吴也说了，是不是？你们这几个姓赵的都得说。你谁呀？你凭什么让我们老赵家的人说呀？就凭你们平时一直跟李主任过不去。我告诉你，这钱是李主任辛辛苦苦从张子浩那儿要来的，这每天低三下四的，这罪你受得了？上次在办公室的时候，徐威一来跟我闹，你是不是也没闲着呀？啊，还管到我头上来了，还真把自己当村干部了。我告诉你，就冲这个，哎，你还得跟我说声谢谢，我才给你结呢。蹬鼻子上脸了是吧？我哎哎哎！张鑫，干什么呢？你螃蟹爪子又露出来，又想着同志走是吧？走吧，给他结钱，让他赶紧走。钱，刚才都给你了。张鑫啊，我跟你说啊，这钱呢是结给你媳妇儿的，不是给你的。嫂子。啊。这个谢桂兰家里的煎饼是不是谢桂兰一个人做的呀？要不是谢桂兰平时人挺好，我才不给你结的。哎呀，这桂兰啊，一个人操持一个家，真不容易。你说啊，这女人啊，在家靠不上男人，这日子过得多累呀、啊！我跟桂兰呢，从小学到初中都是同桌，呃，也算是青梅竹马了。能帮一把，咱就帮一把，对不对？对对对。对对李建安，你跟我们家装监控了？什么叫一个人操持一个家？你知道什么呀？瞎说什么呀？我瞎说啥了？你们家情况，全村人都知道，还用着装监控吗？结不结呀、啊？不结，真等最后一个了啊！<笑>我等着。慢走您啊，下一个。别看破，全是宝贝，你不懂。孙书记，哎，桂兰。孙书记，我找您有点急事儿，您现在有时间吗？什么事儿？你说。赵一喜，他参赌被镇派出所给抓了，您能帮我去领一下人吗？参赌？孙书记，哎，你们村儿这次抓了这三个人。回去可得好好教育媳妇儿。放心吧，回村之后，一定加强教育。媳妇儿，我我错了。哎，媳妇儿，哎呦，孙书记，你看能不能跟所里说说，把我那煎饼款多少推给我一点啊？张一喜，你有点法律常识吗？你参赌罚没你的赌资，这是法律规定。你坐上桌子的时候，你没想到这后果吗？我，我。我本来没想去的，他俩非拉我去的，把我名声都给毁了。八叔，啊，你在咱村还有名声吗？我行了行了，还说，丢不丢人啊？回去。太难了。行了，还是你最好。你看我都惹这么大祸了，你还给我做这么多好吃的，媳妇儿。哎呀，媳妇
芬，我错了，我真知道错了，我向你发誓，这绝对是我最后一回了。你少跟我来这套。本来这一季的蔬菜钱就没了，现在好了，煎饼钱也被你输光了。我问你，咱们家下个月开支从哪儿出？整天在外面溜溜达达、晃晃悠悠，在家里不干活也就罢了。还往外败家！哎呀，媳妇儿，媳妇儿，我错了，媳妇儿，你能不能心疼我一下呀、啊？我一个人操持家里家外，我很累的，你知不知道？哎呀，媳妇儿，我心疼你啊！全世界我最心疼的就是你跟奶奶呀、啊。哎，你刚才说那家里家外，我怎么听着那么耳熟啊？这桂兰啊，家里家外都是一个人，不容易。哎呀，是，我不心疼你，外头有人心疼你。你知道我今天为什么没憋住去赌吗？就是因为外头心疼你那人，他欺负我来着。什么外头有人心疼我？你什么意思啊？你别在这东拉西扯的，合着你在外面参赌，还赖在我头上了。来，你给我坐下说清楚，什么意思？我还不说了，反正我不说呀，你心里也知道。我知道什么呀？必须给我说清楚，什么意思？行，这可是你让我说的啊！我今天去结煎饼款，被李建安一顿损。他当着那些人的面说你和他，我跟桂兰呢，从小学到初中都是同桌，从小青梅竹马，呃，也算是青梅竹马了。还心疼你一个女人家家，操持着家里家外，没有一个男人可以依靠。你说这女人啊，在家里靠不上男人，这日子过得多累呀、啊！你说我一个大老爷们儿能受得了这份委屈吗？这就成了你输光煎饼钱的理由了吗？没输光，是被警察罚了。有什么区别吗？赵玉玺，这能怨谁啊？前段时间。你自己非要听二叔指使，撺掇老赵家的人一起闹着罢免李建安，你还不能让人家心里对你有气呀、啊？他说你，你就听着两句不就完了吗？我凭什么让他说我呀？桂兰，你现在是帮着一个外人在说你老公吗？我还就想问你了，桂兰，你跟他同学的时候到底什么关系？